大家好，宠粉的姨太又来了。看了这么多古装剧，最考验演员颜值的还是那些奇葩头型，什么泡面头、爆炸头、铁刘海头。不过要说其中最容易出圈的，还得是白发。这种看似简单的造型，可不是所有人都能够驾驭的，尤其是男明星。接下来咱们就一起看看，谁凭白发出了圈，谁又因白发丢了脸吧。最近在追《沉香如屑》的集美，有没有被陈毅那句？再执着了。做我的帝后吧。古道呢？预告中的扎爹玄烨，白发卷发造型，简直诠释出了三分与七分也，又疯批又上头。爱情与天下，我都不可能会放手。除了渣爹，应援帝君在仙魔大战之后身受重伤，与生俱来的破碎感又疯魔又疯批，战损装美学展现到极致。你乃是上古恶灵之首，修罗族。除了战损章登上热搜，剧中的蒙眼白发造型也顺势出圈。不得不说，这个造型简直太绝了，精致又耐看，禁欲又仙气十足。不知道大家更喜欢渣爹的大波浪，还是应渊的白长直呢？谭健次在最新的《长相思》路透中，白发造型可谓让我们期待值满满。《长相思》作为大 IP， 三位男主的加盟让这部剧未播先火，从选角开始就引来网友众多的关注。而在放出的路透中，相柳一袭战衣，白发在风中凌乱起舞，鲜血的红染红了战衣和白发，形成画。面。面的刺激对比，白衣白发，衣美飘扬，是极致的破碎感。龙云熙的古装造型，应该没有人会拒绝吧？从平里湖中鱼潭的惊鸿一瞥。到香蜜沉沉进入声中润玉的惊为天人。龙一虚总是在给我们惊喜。他在新剧《长月烬明》中饰演的男主魔神谭台静的黑衣白发造型，更是让我们见识到了什么是真正的邪魅狂战。白发造型又邪又霸气，在所谓的地狱美学下，硬生生增添了“狂妄天下，唯我独尊”的气质，是霸气，是邪魅，是极致的妖孽。今年热播的古装武侠爱情剧《且试天下》中，杨洋饰演的风兰溪，俊雅绝伦，气质不凡，尤其是中后期的白发造型，让人印象深刻。画眉如何？江湖上第一次见到，就莫名觉得。不过这个头套要是稍微松点就更好了。林一峰在古装剧《金双城》中也挑战了白发造型，他出演的海皇苏魔顶着一头白发造型出场时，竟然意外的好看。要是心中的花枯萎，这也是他本人多年来第一次挑战古装白发造型。白发的海皇苏魔增添了破碎感和柔性美，给美强惨人设增添了几分氛围感。龚俊在《伤痕令》中饰演的温客行也有白发造型，而且还是那种特别考验颜值的全发后梳，两边留一点修饰脸型，非常检阅大气。配上龚俊这张帅脸，真的挑不出错来。阿旭，你又无人子弟了。除了在《山河令》里的白发造型，龚俊在手游广告里也有过白发造型。这里整个人的气质和剧里的完全不一样，发型上是俏皮的微卷短发，发色在白色的基础上有淡墨的一缕红，再加上妆容上的精致感，整个人像是游戏里精致的瓷娃娃一样。提起古装男星中的白发造型，赫然在列的定有我们的东华帝君。试问，谁没有被一袭紫衣白发的东华帝君迷得神魂颠倒呢？知心人，酒过半巡城之际。高伟光的白发形象可以说是让观众都根深蒂固的地步，以至于换个造型、换个发色都很不习惯。三生三世十里桃花的现象级爆红，捧红了多少艺人？其中高伟光饰演的东华帝君是让观众和书粉都满意的程度。他本身的模特气质和身形，完美的投身比例，简直就是为仙风道骨的东华帝君而生的。高伟光真的考虑一下，白发半永久。
。还记得换成李惊艳了无数人的音控室吗？马天宇饰演的音控室的盛世美颜，绝对是很多人心中的意难平。他完美演绎出小时候笔下的银发男童，容貌的空灵清洁，白发造型左右对称，中间两缕龙须刘海增加破碎感，头戴抹额和蓝色的美瞳，就像是仙界精灵王子一般，童话般存在的颜值。的白发造型真堪称绝美，直到现在都足以惊艳所有人。要说《幻城》这部剧，可以说是白发造型最多的一部了吧？里面好多人几乎都是白发造型。刚刚说完了马天宇的，我们再来看看冯绍峰的白发造型。打眼一看还是非常帅的，很符合冯绍峰的脸型。衣服上的流苏和两侧的刘海都比较合适，妆造上的不适感几乎没有。只不过细看的话，就会发现这发饰抹额处的造型怎么有点像小魔仙里的造型，还有这同款的变发。细看还是有点雷同感，不过要说整体上不影响观感，再加上他的颜值一直挺能扛打的，只要妆造不太过于雷人，都能驾驭出满意的效果。云朦胧的白发造型也算是一绝。他的白发造型俊朗轻逸，怪不得很多人把他称为神仙弟弟，真的是仙气飘飘。朱威龙的叶尊形象当初一登场就被夸成了热搜，网友还送他一个宇宙第一美人的称号。叶尊本是剧中的大反派，一切破坏行动的幕后策划者，但是不同于以往观众对于反派人物的厌恶，因为朱威龙的白发造型太过于惊艳，以至于郑和女孩对叶尊是满满的理解和心疼，觉得他的偏执极端的性格都是童年阴影造成的，把一个大反派演得人人喜爱，这。也是一种本事。朱威龙诠释的叶尊不仅颜值高，还会装可怜、扮无辜、卖萌，更是一绝。就可以说把镇魂女孩拿捏得死死的。刘玄一的五官很帅气，但当这样的五官遇到白发造型时，还是很难驾驭得住。他在《琉璃》里的白发造型简直就是来拉低颜值的，披散着头发时也显得比较凌乱，看不出任何美感。同样是白发，到了《千古绝尘》就出彩多了。天启上神，紫衣白发造型，仙气飘飘，圈粉无数，不愧是仙侠剧的御用美男。任嘉伦的古装造型绝对可以在古装美男中排得上号，尤其是《周生如故》中让无数观众哭瞎双眼的周生辰，温风凛凛、自带王的气质。本王说话向来随心，在西周是这样，在江陵城。而他的其他角色的造型中，更是不同的角色造型，不同的同时又统一的好看，妥妥的古装美男。在和杨紫合作的《天地之白蛇传说》中，许宣雨中白发撑伞的造型，不知道让多少剧迷落泪。也不知道找地方躲一躲。马上就要冬天，你要在这里冬眠。邓伦曾经在《起星记之仙衣怒马少年时》里客串过一个角色，也是白发的造型，但这个造型似乎有点拉低了他的颜值，还是再看一眼旭凤，洗洗眼睛吧。的五官一直都是比较大气的一种类型，因此他饰演一些古装造型时就非常容易出来强大气场。之前在《三生三世》里饰演的帝君就受到不少人的喜欢，还有在《古剑奇谭》里饰演的紫印真人，一身白发配上这双手被握的气质，整个人的气场拉满。江恩俊在《武当》里饰演的张三丰的白发造型也是非常的经典。看完江恩俊的白发造型，终于知道了白发造型的正确打开方式。一头白发的教书，气韵一点没丢失，还是那样的强大有魄力。赵文卓在《至尊鸿雁》中扮演的李君羡，大家还记得吧？剧中的李君炫英气十足，沉稳内敛，文武双全，并且痴情于女主武媚娘。他与女主相遇、相知、相爱，却不能相守，甚至为了救对方，内力耗尽，武功尽废，头发全白，到最后还被迫自杀。赵文卓温润的气质以及符合自身外貌特点的扮相，令人久久难忘。不知道他所饰演的李君羡赚去了多少人的眼泪，即使到现在，还有人在为李君羡和武媚娘感到意难平。不过白发真不是谁都能驾驭好的，李治廷在白发的造型就有点翻车。在电视剧《白发》中，男女主因为特殊原因白了头发，李治廷五官精致立体，偏向欧美风，剧中的造型还算不错，演技呢也将纵正无忧，一身贵气，饱含深情的表现了出来。为你的
后期的白发造型就算不上出色了。原本他就有点长脸，也不知道是不是拍摄角度的问题，还是头套不合适，显得他的脸格外长，整体造型减分不少。如今本王也是白发，你们又该如何处置本王？每提次白发美男王后帝的尉迟龙颜就要被拉出来鞭尸，也不怪大家反应那么激烈，实在是因为尉迟龙颜的白发造型太难看了。一头白发，枯燥分叉，暗淡无光，跟野地里的枯草简直没两样，让人恨不得帮他抹上一整瓶护发素，滋润头发。演员演技也让人捉急。高冷龙王不等于面瘫龙王，王后帝双眼无神，面无表情，无论发生什么事儿，总以一个表情贯穿整场，为 AI 演技贡献了一份力量。尤其是打戏，整个人就直挺挺的杵在原地，即使是起飞也跟个木头似的，将呆若木鸡诠释的淋漓尽致。造型的失败，加上演员演技的拉垮，共同塑造了一个。完美的古偶丑男的形象，说实话，白发造型真的非常考验颜值。艺人无论现在妆多么帅气，古装黑发造型有多么惊艳，在尝试白发造型时还是要谨慎呀。你觉得谁的白发造型最让你惊喜呢？欢迎在评论区留言告诉一太哦。好了，今天的视频呢就分享这里了。如果喜欢四太的视频，就请多点和关注。四太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。